Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. And in this video, we will start the part second of mineralogy video series. So if you haven't subscribed to the channel, subscribe and uh, become the member of GeoMind YouTube family. So subscribing is absolutely free. All right. So my name is Swapna Singh Bist. And in the previous video, I have discussed about the basics of mineralogy. Okay. What is a mineral? I have discussed about its definition and uh, i have also discussed that why do we study minerals why should we study minerals why minerals are important okay and in detail we have seen definition ko dekha tha fir maine last mein uh, how do minerals form ye question hai ki minerals kaise bante hain isko bhi address kiya tha but due to lack of time i was not able to discuss it in detail okay so, आज हम देखेंगे कि कैसे minerals form होते हैं and classification of minerals के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So how do minerals form? Minerals form by the process of crystallization. Crystallization क्या होता है? I am assuming that what is crystal, okay? You know what is crystal? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो crystallization में क्या होता है? Ions, okay? I am taking the example of NaCl, alright? NaCl is also called halite. In nature, so any cell ke example here on kyaota ions come together, all right, and they form a particular structure. Take na in case of halide, it's cubic, so a cubic structure the crowd, and then this cubic structure act as a unit cell, okay, and these different uh, number of structure come together and form the crystal itself, okay. इतना आपको ध्यान में रखना है अगेन दिस यहां पे भी कार्बन का एग्जांपल उसका डायमंड का एग्जांपल लेते हैं तो यहां पे तो क्या है क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है डायमंड क्या होता है होता तो क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यूबिक के अंदर ही आता है लेकिन इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रा होता है ठीक है ना सो so, टेट्राहेड्रा क्या करते हैं ये सब कार्बन के एटम है बाय द वे एंड यहां पे जो बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग है और यहां पे जो बॉन्डिंग है इस कोवेलेंट बॉन्डिंग ओके यू हैव टू रिमेंबर सो so, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आयनिक क्योंकि मिनरल्स में अलग-अलग बॉन्ड होते हैं आयनिक मेटालिक ठीक है लेट मी गेट दैट टेबल ओके सो आयनिक कोवेलेंट मेटालिक बॉन्ड ये सब होते हैं मैंने भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में ठीक है ना सो आई एम अज्यूमिंग यू ऑल नो दिस सो कार्बन एटम क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो यहां पे जो बेसिक यूनिट है ये टेट्राहेड्रा की है ठीक है Again, these are tetrahedra come together and form the diamond itself. All right. So, this process is crystallization. So, small small crystals are made. Then, 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 small small so the bonding of carbon atom in diamond a covalently bonded mineral is one example of crystal structure carbon atoms bond together in tetrahedra each tetrahedron attaching to another and building up a regular 3d dimension structure okay so ye rahi baat ki kaisa mineral kaise mineral form hote hain ab us process ko kya aap bolte hain hum ki jisme chote chote jo crystals hain theek hai very small crystals are forming a bigger crystal phase and then again these small crystals are attaching to the that phase and getting consumed okay forming another one okay another crystal phase to isko hum bolte hain post wall ripening ye aapko dhyan mein rakhna hai theek hai to aapko pura nahi padhna hai isme kya padhna hai ki molecules on the outside of small crystal diffuse and add to the outside of larger ones okay this process is called post wall ripening तो ओस्वाल्ड राइपनिंग को एक अच्छे एग्जांपल से समझाते हैं कि ओस्वाल्ड राइपनिंग एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल व्हाई आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ओवर टाइम इन इनिशियली स्मूथ आइसक्रीम कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आइसक्रीम लोगे आजकल ठीक है और उसको रख दोगे फ्रिज में तो आप क्या पाओगे कि पहले आइसक्रीम स्मूथ रहेगी लेकिन फ्रिज में क्या है उसके ऊपर टाइनी टाइनी क्रिस्टल्स जम जाएंगे ओके टाइनी टाइनी क्रिस्टल्स जम जाएंगे अगेन उन टाइनी क्रिस्टल्स में क्या होगा और टाइम के साथ आइस के क्रिस्टल्स और बड़े होते जाएंगे ठीक है ना हो तो टाइनी क्रिस्टल्स कंज्यूम होते जाएंगे एंड बिगर क्रिस्टल्स विल फॉर्म सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड पोस्ट वॉल ड्राइपनिंग ओके तो ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में 
अगेन डायग्राम से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अंडरल वीन ठीक है मिनरल वीन है ये कुछ क्रिस्टल्स ऑलरेडी बने हुए छोटे क्रिस्टल्स हैं अब क्या होगा कि टाइम के साथ आयोन्स या मॉलिक्यूल्स ठीक है डिफ्यूज होंगे और अटैच हो जाएंगे क्रिस्टल्स के फेसेस पे यहां पे एंड द बिगर क्रिस्टल्स विल फॉर्म आप देख रहे होंगे टाइम के साथ ये जो छोटा क्रिस्टल था ये बड़ा क्रिस्टल बन गया है अगर हम इसे फिर डायग्राम से समझे न्यू क्रिस्टल्स ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल सीड ओके तो यहां से एक छोटा सा क्रिस्टल रहेगा फिर ये आउटवर्ड ग्रो करेंगे और एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा ठीक है अगेन सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ वेन जिसको हम जियोड भी बोलते हैं तो ये जियोड में क्या है ये पर्पल मिनरल आपको दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड अमिथाइस ओके सो अमिथाइस इज अ वेराइटी ऑफ क्वार्ड एस आईओ टू ठीक है पर्पल वेराइटी ऑफ क्वार्ड तो क्रिस्टल्स अगर क्रिस्टल्स के अगर फेसेस वर्ल्ड डेवलप्ड हैं तो उसको हम बोलेंगे यू हेड्रल ठीक है मेरी राइटिंग अभी सही नहीं है बिकॉज आई एम राइटिंग विद दी माउस यू हेड्रल हेड्रल का मतलब क्या होता है हेड्रा का हेड्रल का मतलब होता है फेस ओके क्रिस्टल फेस हेड्रल का मतलब होता है फेस यू हेड्रल मतलब वेल डेवलप्ड फेसेस जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है तो अगर अगर क्रिस्टल को इनफ टाइम ठीक है एक अच्छी कंडीशन मिलती है ग्रो करने के लिए ठीक है ओपन स्पेस मिलता है तो वो बहुत अच्छा क्रिस्टल फेस बना देगा ठीक है ना जिसके फेसेस वेल डेवलप्ड होते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अमिथाइस में लेकिन अगर कन्फाइंड स्पेस रहेंगे जैसे कि यहाँ पे बता रहा है क्रिस्टल ग्रोइंग इन कन्फाइंड स्पेस विल बी एन हेड्रल तो एन हेड्रल का मतलब होता है जिसके फेसेस वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं ओके एंड सब हेड्रल का मीनिंग होता है क्रिस्टल बिटवीन यू हेड्रल एंड एन हेड्रल ओके जिसके फेसेस थोड़े से डेवलप्ड रहते हैं लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं ओके सो यू हैव टू रिमेम्बर इट अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोसेसेस क्या होती है नेचुरल प्रोसेसेस जिससे मिनरल्स बनते हैं ओके सो न्यू मिनरल्स क्रिस्टल्स कैन फॉर्म इन फाइव वेज फर्स्ट दे कैन फॉर्म बाय सर्टिफिकेशन ऑफ अ मेल्ट कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्मा का मैग्मा एक मेल्ट होता है ना रॉक का मेल्ट अगर वो सोलिडिफाई हो जाए मीनिंग अगर सिंपल टर्म्स में हम बोले तो फ्रीज हो जाए ठीक है तो वो सॉलिड बन जाएगा एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है आइस क्रिस्टल आइस हमें पता क्या होती है मिनरल होता है ओके बिकॉज इट क्वालिफाइज फॉर द डेफिनेशन ऑफ मिनरल ठीक है बिकॉज इट इट हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेफिनेटली ओके इट इज सॉलिड इट इज इनऑर्गेनिक ठीक है एंड इट इज फॉर्म बाय द जोलॉजिकल प्रोसेस तो आइस क्रिस्टल क्या है अ टाइप ऑफ मिनरल है ठीक है तो पहला तो क्या हो गया सर्टिफिकेशन ऑफ अ मेल्ट सेकेंड दे कैन फॉर्म बाई प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ सोल्यूशन एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल क्या है सोल्ट क्रिस्टल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो गया अगर कोई सोल्यूशन में क्या है सोल्यूशन है और यहाँ पे एन ए सी एल है ठीक है वॉटर का सोल्यूशन है और हमने एन ए सी एल के आयन है इसमें ठीक है सो द एटम्स मेल्क्यूल्स और आयन डिजोल्व इन वॉटर बॉन्ड टूगेदर एंड सेपरेट आउट ऑफ वॉटर तो अगर हम इसे वेपरेट कर दें तो आयंस आपस में मिलेंगे फॉर्मिंग क्रिस्टल्स छोटे छोटे क्रिस्टल्स देन विद टाइम दे विल फॉर्म ए बिगर क्रिस्टल एंड देन क्या होगा जो बिग स्ट्रक्चर बन जाएगा सॉल्ट का ठीक है तो ये रही बात प्रेसिपिटेशन की ओके थर्ड दे कैन फॉर्म बाई सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन ओके अब इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल गार्नेट ग्रो बाई डिफ्यूजन इन सॉलिड रॉक ठीक है तो अगर आपने मेरी वेंटल की वीडियो देखी होगी ट्रांजिशन जोन की तो वहां क्या होता है ट्रांजिशन जोन में क्या होती है जो रॉक होती है वो यूजुअली सॉलिड होती है ओके ट्रांजिशन जोन हैपन सेट अब कमेंट डाउन इन द बॉक्स दैट जो डेप्थ है ट्रांजिशन जोन की वो क्या है कितने से कितने किलोमीटर तक तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि पायरोक्सिन जो मिनरल होता है वो गार्नेट में चेंज हो जाता है ठीक है ना और उस गार्नेट को हम बोलते हैं मेजोराइट गार्नेट तो वहां क्या होता है वहां जो प्रोसेस होती है सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन होती है ठीक है ना सो द मूवमेंट ऑफ एटम्स और आयंस थ्रू अ सॉलिड टू अरेंज इनटू न्यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो इसमें क्या हो रहा है सॉलिड में ही आयंस और एटम्स का मूवमेंट हो रहा है और एक नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जैसे कि गार्नेट फॉर्म होता है तो आपको ये याद रखना है ठीक है तो ट्रांसन जोन में भी गार्नेट फॉर्म होता है इसी तरीके से फोर्थ मिनरल्स कैन फॉर्म एट इंटरफेसेस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बायो मिनरलाइजेशन ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी मिनरल्स फॉर्म हो सकते हैं दिस अकर्स व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉज मिनरल टू प्रेसिपिटेट आइदर विद इन देयर बॉडीज और इमीडिएटली एडजेसेंट टू देयर बॉडीज ओके बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझ आ जाएगा फॉर एग्जांपल क्लैम्स क्लैम्स क्या होते हैं 
कुछ नहीं होते हैं शेल्स जो शेल्स आपको ओशन में या सी में पाए जाते हैं ठीक है एंड अदर शेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट आयन फ्रॉम वाटर टू प्रोड्यूस मिनरल शेल्स तो कार्बोनेट को जो शेल्स होते हैं वो भी क्या है टाइम के साथ कैल्साइट मिनरल बना देते हैं ठीक है सी एस यू थ्री ओके सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बायोमिनरलाइजेशन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का रोल होता है ठीक है तो क्या करते हैं ये सी में जो कार्बोनेट आयन होंगे ठीक है कैल्सियम आयन होंगे उनको क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे सी वाटर से और अपने शेल्स में जोड़ देंगे ठीक है और फिर टाइम के साथ उसका शेल जो होगा कैल्साइट मिनरल में तब्दील हो जाएगा अब चाहे फिफ्थ प्रोसेस क्या है मिनरल्स कैन प्रेसिपिटेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस ओके तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दिस प्रोसेस टिपिकली अकर्स अराउंड वॉल्कनिक वेंट्स तो ज्वालामुखी या वॉल्कन में जब गैसेस ठीक है निकलती हैं तो वहां से डायरेक्ट मिनरल प्रेसिपिटेट हो सकता है अभी एग्जाम्पल देंगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ठीक है वैसे गीजर गीजर आपको पता है जो जहां से हॉट वाटर की स्प्रिंग्स रहती हैं वहां से जो निकलती हैं तो वहां से भी कुछ गैसेस निकलती हैं ठीक है तो वॉल्कनिक गैसेस और स्टीम एंटर द एटमोस्फेयर एंड कूल एब्रप्टली ठीक है तो यहां से गैसेस निकलेंगी कूल हो जाएंगी एकदम से और मिनरल जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो एग्जाम्पल क्या है ब्राइट येलो सल्फर सल्फर आपने देखा होगा ज्यादातर वॉल्कनिक वेंट्स के आसपास मिलता है ओके सो सल्फर इज मिनरल विच इज फॉर्म By the process of precipitation directly from the volcanic vents. Okay. Okay. So यहाँ पे कुछ uh, minerals दे रखे हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि minerals form by low temperature precipitation. ठीक है तो सिलिका क्वार्स वगैरह क्या होता है अपना अगर uh, surface water या ground water में अगर ये सिलिकन और ऑक्सीजन आय मिले हुए हैं तो क्वार्स प्रेसिपिटेट होगा वैसे ही कैल्साइड क्या है लो टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेट होता है ठीक है मैग्नेसाइट हेलाइट ये सब क्या है लो टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन टाइप के मिनरल है ठीक है अगेन जो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से भी मिनरल्स बनता है हाइड्रोथर्मल प्रोसेस क्या होती हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस होती हैं ठीक है वहां से जो मिनरल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल डिपोजिट तो ज्यादातर और डिपोजिट जो होते हैं और यानी कि अगर कोई इकोनॉमिक डिपोजिट है इकोनॉमिक मिनरल डिपोजिट है ठीक है जिसका हम यूज लेते हैं इंडस्ट्रियल तौर पर या स्ट्रेटेजिक तौर पे तो ज्यादातर जो और होते हैं वो हाइड्रोथर्मल प्रोसेसेस से बनते हैं यानी कि हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस से तो इसे हम डीप में जाएंगे अभी सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है ठीक है ना तो कुछ मिनरल्स ऐसे बनते हैं ठीक है ना जैसे सल्फाइड क्लास के मिनरल होंगे पायराइड पेरोटाइड चलको पायराइड ठीक है ना जो लेड का और होता है स्पेलेराइड जिंक जिंक का और होता है मॉलीविड नाइट ठीक है ये सब क्या है हाइड्रोथर्मल ओवर डिपोजिट है वैसे ही वुल ठीक है ना मैगनीज का कैसेट्राइट इज आई थिंक टिन का और होता है पैरोलोसाइट इज मैग अगेन मैंगनीज का और होता है ठीक है देन देर आर मिनरल्स फॉर्म बाई मेटामोर्फिक प्रोसेस मेटामोर्फिक यानी कि जब रॉक्स का क्या होता है डिफॉर्मेशन होता है ठीक है ना तो मिनरल्स के अंदर अंदर के मिनरल्स क्या होते हैं केमिकली चेंज तो नहीं होते लेकिन रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है तो वैसे ही कुछ ये मिनरल्स होते हैं तो उसको आपको डीप में नहीं देखना फिलहाल ये सिर्फ प्रोसेस के लिए क्योंकि मैंने प्रोसेस बताई ना तो उसमें कुछ ये मैंने मिनरल्स ऐड कर दिए फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि आर रॉक्स मिनरल तो रॉक बेसिक्स है सबको पता होगा कि रॉक क्या होता है एग्रीगेट मास ऑफ मिनरल होता है ठीक है रॉक्स क्या होती है बेसिकली मिनरल से बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट की बात करें ग्रेनाइट एक बहुत ही कॉमन रॉक है जिसके अंदर क्या क्या मिनरल पाया जाता है एक क्वार्स मिनरल पाया जाता है अगर आपको ये व्हाइट पोर्सन दिख रहा होगा सो ये क्वार्स है ठीक है ना फिर हॉर्न ब्लैंड का मिनरल पाया जाता है एक हॉर्न ब्लैंड डार्क मिनरल होता है ठीक है ये पाया जाएगा ठीक है देन फेल्स पार मिनरल होता है ये भी पाया जाएगा ये पिंकिश पोर्शन है इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में ठीक है अभी आपको ये देखना है कि रॉक क्या होती है एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स होती हैं कुछ रॉक्स होती हैं जो जैसे लाइम रॉक है तो वो एक ही मिनरल से बनी होगी ठीक है वो सिर्फ कैल्साइड मिनरल से बनी होगी सी एस यू थ्री ओके वैसे ही कुछ रॉक्स होती हैं जो एक्चुअली मिनरल से नहीं बनी होती नॉन मिनरल एक मेटर से बनी होती है फॉर एग्जाम्पल ऑब्सिडियन जिसे हम ब्लैक ग्लास भी बोलते हैं वॉल्कनिक ग्लास भी बोलते हैं ठीक है तो ये एक्चुअली क्या है मिनरल नहीं है क्योंकि इट्स इट्स फॉर्म फ्रॉम ग्लास इट्स सो ग्लास इज नॉट अ मिनरल ओके सो 
आगे की वीडियो में हम मिनरल क्लासेस को अच्छे से देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल क्लासेस क्या होती हैं ठीक है सो थैंक यू